में साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता भूमिपो नलो नीलो नवरी वायु 
ಗಣಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾಂತರ ಸಕಲ ಶುಭ ಸಿದ್ಧ ಕರ ಹನುಮ ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತಹಿತ ಕಾರಿ ಸುನಿಲಿ ಜಯ ಪ್ರಭು ವಿನಯ ಹಮಾರಿ ಜನಕೆ ಕಾಜ ವಿಲಂಬನ ಕಿ ಜಯ ಆತುರ್ ಧೌರಿ ಮಹಾ ಸುಖ ದಿ ಜಯ ಸಿಂಧು ಮಹಿಪಾರ ಸುರಸಾ ಪದನ್ ಪೈಟಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗೆ ಜಾಯ ಲಂಕಿನಿ ರೋಕ ಮಾರೆ ಹುಲಾತ್ ಗೈ ಸುರ ಲೋಕ ಜಾಯ ವಿಭೀಷಣ ಕೋ ಸುಖ ದೀನ ಸೀತಾ ನಿಲಖಿ ಪರಮ ಪದ ಲೀನ ಪಾದು ಜಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಹಬೋರ ಅತಿಯಾ ಪುರು ಜಮಕಾ ತರ ತೋರ ಅಜಯ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಸಂಹಾರ ಧೂಮ ಲಪೇಟಿ ಲಂಕ ಕೋ ಜಾರ ಲಾಹ ಸಮಾನ ಲಂಕ ಜರಿ ಗೈ ಜಯ ಜಯ ಧುನ ಸುರು ಪುರ ಮಹಾಭಾಯಿ ಅಬ ವಿಲಂಬ ಕೇ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಕರಂ ಪುರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಜಯ ಜಯ ಲಖನ ಪ್ರಾಣ ಕೇ ದಾತ ಆತುರ ಹೋಯ ದುಃಖ ಕರಹು ನಿಪಾತ ಜಯ ಗಿರಿಧರ ಜಯ ಜಯ ಸುಖ ಸಾಗರ ಸುರ ಸಮೂಹ ಸಮರತ ಭಟ ನಾಗರ ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತ ಹಟೀಲೆ ಪೈರಿ ಹಿ ಮಾರು ಭಜ್ರ ಕೀ ಕೀಲ ಗದಾ ಭಜ್ರ ಲಯ ಪೈರಿ ಹಿ ಮಾರೋ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಭು ದಾಸು ಬಾರೋ ಓಂಕಾರ ಹುಂಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಭು ಧಾವೋ ಭಜ ಗದಾ ಹನು ವಿಲಂಬ ನಲಾವೋ ಓಂ ಹಿಂ 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 ಹನುಮಂತ ಕಪೀಸ ಓಂ ಹುಂ 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 ಹನು ಹರಿಯೂರ ಶೀಸ ಸತ್ಯ ಹೋ ಹೋ ಹರಿ ಶಪಥ ಪಾಯಕೆ ರಾಮ ದೂತ ಧರು ಮಾರು ಜಾಯಕೆ ಜಯ 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 ಹನುಮಂತ ಅಗಾಧಾ ದುಃಖ ಪಾವತ ಜನಕ ಹಿ ಅಪರಾಧ ಪೂಜಾ ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಅಚಾರ ನಹಿ ಜಾನತ ಹೋ ದಾಸ ತುಮಾರ ಮನು ಪೋನ್ ಮಗ ಗಿರಿ ಗೃಹ ಮಾಹಿ ತುಮರೆ ಬಲ ಹಮ ಡರಪತ ನಾಹಿ ಪಾಯ ಪರೋ ಕರಿ ಜೋರಿ ಮನಾವೋ ಯಹಿ ಅವಸರ ಅಬ ಕಹಿ ಕೋಹ ರಾಮ ಜಯ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ ಬಲವಂತ ಶಂಕರ ಸುಮನ ಬೀರ ಹನುಮಂತ ಮದನ ಕರಾಲ ಕಾಲ ಕುಲ ಭಾಲಕ ರಾಮ ಸಹಾಯ ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾಲ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪೀಶಾ ಚಿಂಗ ಶಾಚರ ಅಗ್ನಿ ಬಿಥಾಲ ಕಾಲ ಮಾರಿ ಮರ ಹಿಮೆ ಮಾರ ದುಹ ಶಪದ ರಾಮ ಕಿ ರಾಘವ ನಾಥ ಮರ ಜಾತ ನಾಮ ಕಿ ಜನಕ ಸುತಾ ಹರಿದಾಸ ಕಹಾವೋ ಿ ಶಪಥ ವಿಲಂಬ ನಲಾವೋ 
जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत हो दुसह दुख नासा शरण शरण करी जोरी मनाओ यही अवसर अब कहीं को हराओ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हा के देत कपि चंचल ओम संत खामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत हो आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन बारे बात करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीत ही कपी धजे सदा हरे उर देह के कारज सकल सुबह सिद्ध करे सिद्ध करे शत्रु मर्दिनी नम ओं श्री अंबिका देवी नम ओं मधुसूदना नम ओं तारकासुर संहंत्री नम ओं शुंभ शुंभ संहंत्री नम ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नम ओम श्री रक्षा करी नम ओम राक्षस घ्नी नम ओम श्री चामुंदा नम ओम मधो खेतभ हंत्री नम ओम नरकांत का नम ओम भंदासुर मर्दिनी नम ओम श्री शिर्दि साईनाथ नम ओम श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिके नम ओम श्री कार्तिके नम सर्वासुर मर्दिनी नम ओं सर्वाधा विनाशिनी नम ओं सर्वसत्य गुरु मर्दिनी नम ओं सर्वयहारिणी रोद्र रूप नम साक्षाश्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव नमो नम There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Mano Bhujya Hamkara Chitta Nina Ham Nacha Shrotra Jeevne Nacha Ghra No 
what you are, your eternal place and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say 
in all the ashrams, that's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. Shri Mataji ke Simon Kampa me, is Sundar Pratya Kalim Bela me, ham samas sahaj yogi, jin ki atma prakashit hai, jin ki kundalini shakti nahi, unki atma ko prakashit kiya, jagrit kiya. Yehi atma, जो ईश्वर का प्रतिबिंब है जैसे जैसे यह आत्मा स्वच्छ होती जाती है ईश्वर की शक्तियां और उनका स्वरूप हम बनते चले जाते हैं आत्मा अर्थात आनंद सत्य चित्त और आनंद आत्मा अर्थात डिटैचमेंट ये डिटैचमेंट साक्षी होना निरंतर ध्यान के माध्यम से हमें निस्तितियों को प्राप्त करते एक सहज योगी के लिए ये बहुत ही सरल है इसीलिए सहज योगी की आत्मा का प्रकाश उसके चेहरे पे और उसके व्यक्तित्व में निरंतर प्रगटित होता है ऐसे समस्त महान सहजियों को मेरा साधन नमन आप सब का इस सामूहिक ध्यान हार्दिक अभिनंदन इसी विषय पे आत्मा की क्या शक्तियां होती हैं आत्मा जागृत होने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता और जिसके अंदर ये आत्म बल है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य व्यक्ति है आइए मां की आज की समृद्ध वाणी हर शब्द को अपने अंदर घटित होता हुआ महसूस करे सबसे पहले अपने चित्त को आत्मा में रखेंगे बाएं हृदय के अंदर हर जगह से चित्त हटा लेंगे और बाएं हृदय में प्रवेश करते जाएंगे जब तक आत्मा का संपर्क ना हो जाए चित्त से ढूंढ लेंगे अपनी आत्मा को अपने चित्त से ढूंढेंगे बाएं हृदय के एकदम मंदर अंदर अंदर पूरा चित्त प्योर स्पिरिट दिस प्योर स्पिरिट विद इन अस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड ऑल माइट it's like the sun that falls in the water and gives 
a clear reflection or else it falls on the stone it doesn't give any reflection at all if you have say the mirror the sun will not only fall on the mirror but will reflect back its light in the same way in the human beings the reflection of god almighty is expressed in the way your personality is if your personality is clean and clear innocent then the reflection could be like a mirror thus the saintly people they reflect god almighty in the proper manner in the sense that their own identification with wrong things is no more when there is no such identification and when a person is absolutely the pure spirit in the reflection of god reflects into others Luckily, you all have got your self-realization. That means the reflection of God my Almighty is already working into your attention. The attention is enlightened by the power of the Spirit. The power of the Spirit is. that it is a reflection that means the reflection is never identified with the mirror or with the what it is there till the sun shines and when there is no sun there is no reflection so when you are in sadh yoga you have cleansed out yourself your kundalini has also cleansed you and now you are pure personality that's why this reflection is clearer and clearer and people see it see it on your face they see it in your body they see it in your work in your behavior in everything it is difficult for people to really be- believe in themselves that they could be the reflection of god almighty they have some sort of a uh, complexes about themselves i think that they cannot understand how they have suddenly become the reflection of god almighty but they have a capacity and they can become the reflection of god almighty for which they have to have faith in themselves faith in their ascent to believe that we have become that the confidence in sadh yoga is very important without the full confidence you cannot achieve your ascent that you have seen even in my lectures i have to tell them that we have to have full self confidence but confidence doesn't mean by any chance your ego your aggressiveness if you are confident you are least aggressive there is a story a chinese story very interesting one that one king wanted his cocks to win in the 
race they have about the cock fighting. So somebody said that there is a saint, if you can take your cocks to him, he'll make them so strong that they will definitely win this race. So he took his two cocks and gave it to the saint and he said, I want you to give them all the strength uh, to fight this race. After one month the king came and took these two cocks and put them in the arena where there were many other cocks also. So the cocks started fighting and attacking these two cocks. But these two cocks were just standing very patiently, absolutely calm and quiet. Any kind of attack they were just looking at it as a fun. And all the cocks got tired and they ran away from the arena and that's how these two cocks won the game. This is what it is for us to understand, that for a person who is detached, he can never be attacked. We are attacked by so many identifications we have. Firstly, our family, then our country, then our religion, then all kinds of things, racialism, all these identifications really make us weak because they attack us all the time. People may follow any religion, they may follow any guru, they may follow anything, but they have fear all the time that we'll be attacked. And they are afraid to say things which they should say. They have no discretion even to know what is to be said. With the proper understanding that you are the pure Spirit, if you believe in that, then you will be surprised that you will be very confident about what you are doing. In that way we can say that we have also another great advantage, is that we are in the collective. We can find out in the collective how are we behaving, what is the reaction in the collective. In the collective, it's a person who is very subtle. He need not talk too much, he need not say much, he could stand like the cocks I told you about, but his depth can be felt. You can feel a person of that caliber, that he is such a deep person, that he doesn't want to aggress, he feels protected within himself. So this protection we have to feel, not mentally but within ourselves. And once you have that gravity, that feeling, nobody can attack. Some of the Sajogis grow very fast, steadily, strongly. They achieve their principle of Shiva The first achievement shows that from inside they start getting detached. Now detachment is not mental, it's not mental. It is not that we have to take uh, to some sort of a sannyasa or we have to go to Himalayas, give up our families and all that. But the detachment is within oneself. When that detachment starts working, the first sign is that we become joyous, we become happy. Now if you ask anyone, why are you unhappy, he'll talk about his wife, maybe his house, maybe his children, maybe his country, maybe society, whatever it is. So he gets absolutely upset or maybe very unhappy to see things happening around him. Now he is a realized soul. This unhappiness is not going to help. 
what is needed is now to know that you can correct all these ills of the society, of the family, of the whole country by transforming others, not by feeling bad. But while doing that, the main thing that you should have is a complete detachment. I was amazed when I uh, first started Sahaja Yoga how people told me about their own countrymen, country fellows. I was amazed how they told me about their own religions, how wrong things they are doing. I didn't know so much as they told me. And I thought that this is a detachment that has come, that they can see clearly what's wrong, what's wrong with my society, with uh, my people, with my relations, with my family, with my country, with the whole world. But it's only possible if you are not identified to any one of them. Otherwise, you will never see the defects, you will never see what's wrong with that person. You can never even see the chakras which are catching. So the first thing that should happen is detachment. Now how to achieve detachment is the point. Many people ask Me, Mother, how do you get detached? Because I'm not attached, you see. So I'm already detached, I don't know how to do that way. But for you people, I would say, to understand yourself, you should introspect. Try to find out, to what thing am I attached, why am I miserable, for whom am I worried? Why should I worry? If you are becoming the pure Spirit, then you are detached because you are just a reflection, not the reflection of God Almighty. So all these identifications drop out. Now one may say, how? How to drop it out? I've never dropped them, but still I can suggest certain things which confirm. First is meditation. You should discover about yourself what's wrong with you, which side is catching. Is it right or left side? With meditation you can find out. Are you attached to money? Are you attached to business? Are you attached to your family? Are you attached to your country in a way uh, which is not such? Then try to uh, get rid of this attachment by meditation. You know how to get rid of the right and the left. This attachment will show on your fingertips and you have to see for yourself what centers you are catching, in which way are you in trouble, and then you can clarify it very simply by taking a very simple search treatment. अपने चित्र को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में डूबने देंगे गहरा 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 बाएं हृदय के अंदर पूरा चित आत्मा के अंदर माँ आप की कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं श्री सदा शिव का प्रतिबिंब हूं मैं आत्मा हूं मैं हेमा कुंडलनी 
कृपा की थी मुझे पूर्ण संतुलन दी थी मेरे चक्रों को पूर्ण रूप से सच की थी हेमा कुंडलनी मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दी थी महसूस करेंगे अपने चित्त को आत्मा में पूरी तरह से डूबा हुआ शिव हो मैं शिव हो मैं शिव हो मैं शिव हो मैं आत्मा हो मैं आत्मा हो मैं आत्मा हो मैं शरीर नहीं सिर्फ आत्मा न मन न बुद्धि न अहंकार हो न जन्म और मृत्यु हो मैं मेरा कोई संबंध नहीं है किसी से अजर अमर स्वतंत्र आत्मा हो मैं सदैव जागृत हो मैं सर्वत्र व्याप्त हो मैं सदा शिव का प्रतिबिंब हो धीरे धीरे अपने चित्त को जो पूर्ण रूप से साक्षी भाव में है निर्लिप्त है प्रकाशित है रीढ़ की हड्डी में ले आएंगे अंदर एकदम अंदर मां कुंडलनी की सहायता करें चित्त के माध्यम से सबसे पहले चित्त मूलाधार चक्र में हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए जागृत हो जाए मेरे मूल आधार में अपनी समस्त गुण और शक्ति मुझे प्रदान कीजिए मुझे एकाकारिता प्रदान कीजिए श्री गणेश एकाकारिता का अनुभव करेंगे मूलाधार चक्र एक हो जाएंगे चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र में श्री ब्रह्म देव सरस्वती से योग करेंगे शुद्ध इच्छा शुद्ध विद्या पूर्ण युग पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र में
इमा कुंडल मेरे स्वादिष्ठान चक्र को मेरे चित्त को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दीजिए हेमा कुंडल कृपा कीजिए अपने स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करेंगे चित्त को उठाएंगे धीरे से ना भी चक्र हेमा कुंडल मेरे ना भी चक्र को पूर्ण रूप से शुद्ध कीजिए श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी वो महसूस करेंगे उनसे योग का अनुभव करेंगे पूरा चित्त ना भी चक्र चित्र को उठाएंगे मध्य हृदय में माँ जगदम्बा जागृत हो जाइए माँ जगदम्बा जागृत हो जाइए जगदम्बा 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 मध्य हृदय पूर्ण रूप से जागृत नमन करेंगे माँ दुर्गा को एकाकारिता का अनुभव हेमा कुंडल ने कृपा की थी मेरे मध्य हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ कीजिए महसूस करेंगे माँ जगदम्बा को मध्य हृदय नमन करेंगे माँ के स्वरूप चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे माँ कुंडल आपकी कृपा से मैं विशुद्ध आत्मा साक्षी हूं मैं निर्लिप्त हूं मैं निर्दोष हूं मैं निर्दोष हूं मैं विशुद्धि चक्र की जागृति को महसूस करेंगे श्री राधा कृष्ण से का कार्य था पूरा चित्त विशुद्धि चक्र
ऊपर उठाएंगे चित्त को आज्ञा चक्र में हेमा कुंडलनी सच कीजिए खोल दीजिए मेरे आज्ञा चक्र को मैंने सब को क्षमा किया स्वयं को भी क्षमा किया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए क्षमा दीजिए चित्त को उठाएंगे ब्रह्म रंध्र में पूरे मस्तिष्क में फैला हुआ आत्मा का प्रकाश महसूस करेंगे ब्रह्म रंध से बाहर आता हो कमल दल खिलाता हो परमेश्वरी को महसूस करेंगे इस कमल में बैठे हुए नमन कर सरेंडर करेंगे पूरी तरह से डिटैच हो जाएंगे जस्ट सरेंडर एवरीथिंग थिंग परमेश्वर तू ही करता तू ही कर बेटा तू ही करता तू ही भोगता तेरा तुझको अर्पण है मां एकदम चित्त को हल्का कर लेंगे और उठाते जाएंगे ऊपर ऊपर और ऊपर आकाश तक चित्त ले जाएंगे आकाश से और ऊपर और ऊपर अंतरिक्ष में चित्त ले जाएंगे और ऊपर और ऊपर शून्य सरोवर में चित्त ले जाएंगे श्री सदाशिव महादि शक्ति विराजे शून्य सरोवर में ये परम पिता ये परमेश्वर मैं शुद्ध आत्मा मुझे अपने अंदर समा लीजिए समा जाएंगे अर्ध नारीशन पूर्ण रूप से समझ समा जाएंगे पूरी तरह एक हो जाएंगे एक हो जाएंगे चित्त को धीरे धीरे बाहर लाएंगे प्रार्थना करेंगे 
कर चरण कृतम वाखाय करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम व अपराधम विहितम विहितम वर्वेत शमस्व जय जय करुणाथे श्री महादेव शंभ जय जय करुणाथे श्री महादेव शंभ पूर्ण रूप से समा जाएंगे एक बार फिर धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे नमन करेंगे धन्यवाद करेंगे परमेश्वरी का परम पिता का इस योग के लिए अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद धीरे धीरे अपने चित्त को अंतरिक्ष में आकाश में और आकार से पूरे विश्व पंच तत्व में एकाकारिता का अनुभव करेंगे सब में मैं हूं पृथ्वी में जल में वायु में अग्नि में आकाश सब में मैं हूं आप अपने चित्त को पूरे विश्व में रखेंगे चित्त पेंटिंग ब्रश की तरह पूरे वर्ल्ड के नक्शे में भरेंगे चित्त से आत्मा का प्रकाश अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया भारत में चित्त लाएंगे सभी साधकों में सभी साधकों में स्वयं को महसूस करें अपने परिवार पे चित्त लाएंगे सबके अंदर स्वयं को महसूस करें पति पत्नी बच्चे लड़का लड़की सभी अपने रिश्तेदारों पे जान पहचान वालों पे चित रखे अब आत्मा स्वरूप बने साक्षी बने
साक्षी बने परमेश्वरी की लीला को मात्र देखें सबकी आत्मा प्रकाशित हो धीरे धीरे अपने चित्त को अपने सहस्रार पिलाए परमेश्वरी के शी चरण सब कुछ छोड़ देंगे सारी प्रार्थना मां के शी चरण धीरे धीरे चित्त को बाएं हृदय मिलाएंगे श्री सदा शिव के प्रतिबिंब को महसूस करेंगे अपनी आत्मा में यहीं पे चित्त को छोड़ देंगे जय श्री माता जी आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करें जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी थैंक यू माँ थैंक यू अलका जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी थैंक यू माँ थैंक यू आपके इस प्यारे यंत्र को बहुत सुंदर गहनतम ध्यान यात्रा जय श्री माता 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 जय